ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് റൈസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടർഷിപ്പ് എന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഡിറ്റക്ടർഷിപ്പ് ഇൻ ടർക്കി തുർക്കിയിലെ ഡിറ്റക്ടർഷിപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ് മെയ്ഡ് എ ട്രീറ്റ് വിത്ത് ടർക്കി കോൾഡ് ട്രീറ്റി ഓഫ് സെർസ് ഓൺ ടെൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഒന്നാം ലഘു മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വിജയിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് തുർക്കിയുമായിട്ട് ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കി ഒരു കരാർ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഈ കരാറിനെ ട്രീറ്റി ഓഫ് സെർബ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഈ ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് ബൈ ദാറ്റ് ട്രീറ്റി ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വാസ് ഡിസ്മെമ്പേഡ് ഈ ട്രീറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിനെ ഡിസ്മെമ്പർ ചെയ്തു ഡിസ്മെമ്പർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി എന്നതാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിക്ടോറിയസ് പവേഴ്സ് വീതിച്ചെടുത്തു എന്നതാണ് സത്യം ഹർ വേരിയസ് ഏരിയസ് വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമെങ് ദ വേരിയസ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റലി ഇറ്റലി ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുർക്കിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വീത് വെച്ച് എടുത്തു വീതിച്ചെടുത്തു ടർക്കി വാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ സ്മോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ തുർക്കി എന്ന് പറയാൻ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുർക്കിയുടെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിജയിച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അവർ വീതിച്ചെടുത്തു അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി എന്നതാണ് സത്യം ദ കാലിഫ് ലോസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസ്റ്റീജ് കലീഫയുടെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുർക്കി സാമ്രാജ്യം ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി മാത്രമല്ല റിലീജിയസ് ഹെഡായ ഖലീഫയുടെ സ്ഥാനത്തിന് ആ സ്ഥാനത്തിന് തന്നെ ശരിക്ക് സ്ഥാന ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജ് നന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതായി ദസ് ടർക്കി ദ സിക്മെൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് വാസ് എബൌട്ട് ടു ബി ടോട്ടലി വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ രോഗി സിക്മെൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തുർക്കി യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അതായത് തുർക്കി എന്ന സാമ്രാജ്യം ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നതാണ് കാരണം ട്രീറ്റി ഓഫ് സെർബ്സ് ആയിരുന്നു ട്രീറ്റി ഓഫ് സെർബ്സിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തുർക്കിയെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിയത് ദ ടക്സ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ദ ട്രീറ്റി ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് നാഷണൽ ഡിസോണർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ തുർക്കിയിലെ ഓരോ പൗരനും ഉണ്ടായ ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റി ഓഫ് സെർബ്സ് നാഷണൽ ഡിസോണറിന് കാരണമായി അപമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ധിയായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം തുർക്കിയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ധിയായിരുന്നു ഇത് എന്നതാണ് സോ ദ ടക്സ് വെയർ ഇ നീഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ മാൻ ടു സേവ് ദം ഫ്രം ദ ഡിസാസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുർക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ശക്തനായ ഭരണാധികാരി തുർക്കിയിൽ വരണം തുർക്കിയെ ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ഡോർ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ കമൽ അറ്റ് ടർക്ക് എമർദ് ഡസ് എ ന്യൂ സേവിയർ ഓഫ് ദ ടർക്ക്സ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു തുർക്കിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് കമൽ അറ്റ ടർക്ക് എന്നത് ആയിരുന്നു ആരാണ് മുസ്തഫ കമൽ പാഷ മുസ്തഫ കമൽ പാഷ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ നല്ല അയൺ വിൽ പവർ ഉള്ള നല്ല എബിലിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഒരു നാഷണൽ ലീഡർ ആയിരുന്നു മുസ്തഫ കമൽ പാഷ ഹി വാസ് എ മാൻ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ അയൺ വിൽ ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് മിലിറ്ററി കാലിബർ നല്ല സൈനിക ശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു യോദ്ധാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഹി വാസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് എ നാഷണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ റവല്യൂഷണറി ഒരു ദേശീയ ചിന്ത ശരിക്കുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ദേശീയവാദിയും ഒരു വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്നു മുസ്തഫ കമൽ പാഷ ഹി സ്റ്റഡീഡ് ദ ഫിലോസഫീസ് ഓഫ് ഓൾട്ടയർ ആൻഡ് റൂസോ റൂസോയുടെയും വോൾട്ടയറിൻ്റെയും ഫിലോസഫി എല്ലാം ശരിക്ക് പഠിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു മുസ്തഫ കമൽ പാഷ ഹി കെം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് കറപ്ഷൻ കുഡ് നോട്ട് ബി വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്
വിത്തൌട്ട് എ റവല്യൂഷണറി മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു സത്യം അഴിമതി ഇവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ വഴി മറ്റൊന്നുമല്ല റവല്യൂഷണറി മെത്തേഡ്സ് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതി നിരോധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന സത്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി സോ ഹി എൻകറേജ്ഡ് റവല്യൂഷണറി ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു വെൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ടർക്കി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹീസ് റവല്യൂഷണറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹി വാസ് ഇംപ്രസൻറ്റ് അന്നത്തെ തുർക്കിയിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തുറുകിലടക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്തഫ കമൽ പാഷ വാസ് റിലീസ്ഡ് വെൻ ബാൾക്കൻ വാർ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് യൂറോപ്പിൽ ബാൾക്കൻ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജയിലിലായിരുന്ന മുസ്തഫ കമൽ പാഷയെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി ജോയിൻറ്റ് ദ ആർമി ആൻഡ് ബിക്കെയിം എ മിലിറ്ററി ഓഫീസർ അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായിട്ട് ഒരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് മാറുകയും സൈന്യത്തിൽ ചേരുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നതാണ് ഹി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ വാർ ആൻഡ് ഷോഡ് ഹിസ് എബിലിറ്റീസ് ബാൾക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഹി ആൾസോ സേവ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ ഗ്രീക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഗ്രീക്കുകാർ ഈ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റായ തുർക്കിയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ തുർക്കിയെ സംരക്ഷിച്ചതും മുസ്തഫ കമൽ പാഷ എന്ന സൈനികൻ ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി ഫോംഡ് എൻ ആർമി കോൾഡ് യങ് ടാപ്സ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സൈന്യത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി ആ സൈന്യത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് യങ് ടർക്സ് മലയാളത്തിൽ യുവ തുർക്കികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടും ഹി ഓവർ ത്രോൺ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് സിക്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഹിസോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ യുവ തുർക്കിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യങ് ടർക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ആറാമൻ്റെ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയും തുർക്കിയെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് വാസ് മേഡ് ആസ് ഇസ് ഹെഡ് പ്രസിഡന്റാണ് ഇനി മുതൽ തുർക്കിയുടെ തലവൻ ഓൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വെയർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു എ യുണീക് ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒരു നിയമസഭയും ഉണ്ടാക്കി യുണീക് ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉള്ള ഒരു നിയമസഭയും അദ്ദേഹം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഈ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് കീഴിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് യുണീക് ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൗസ് ഉണ്ട് അത് ബൈ ക്യാമറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും അതേസമയം കേരളത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസേ ഉള്ളൂ അസംബ്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് യുണീക് ക്യാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹി അബോളിഷ്ഡ് ഖാലിഫാറ്റ് ആൻഡ് സെക്യുലറൈസ്ഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തലവനായ ഖലീഫയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു തുർക്കി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എടുത്ത് മാറ്റി മാത്രമല്ല തുർക്കി എന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ സെക്യുലറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഏത് മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാം ഏത് ദൈവത്തെ വേണമെങ്കിലും ആരാധിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ലോസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഖുറാൻ ബാസ് അബോളിഷ്ട് ഖുറാനിന് ഖുറാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം അബോളിഷ് ചെയ്തു ഹിസ് ന്യൂ ലോസ് അഷ്വേഡ് സിവിൽ ഇക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമം അദ്ദേഹം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഇക്വാളിറ്റി നൽകുന്നതായിരുന്നു തുല്യത നൽകുന്നതായിരുന്നു മാത്രമല്ല റിലീജിയസ് ടോളറേഷൻ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മതപരമായിട്ടുള്ള സഹിഷ്ണുത നൽകുന്നതായിരുന്നു ഫ്രീഡം ഓഫ് വിമൻ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമം മാത്രമല്ല ആൻഡ് ട്രയൽ ബൈ ജൂറി സിസ്റ്റം തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഒരാളിൽ ആരോപിച്ചാൽ അവൻ കുറ്റക്കാരൻ ആവണമെന്നില്ല അവനെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു വിചാരണ ചെയ്ത
പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം തുർക്കിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുസ്തഫ കമൽ പാഷ ആയിരുന്നു ഹി എൻകറേജ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കലയെയും ശാസ്ത്രത്തെയും വളരെയധികം അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അറബിക് ടർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജ് വാസ് മെയ്ഡ് ആസ് ദ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് തുർക്കിയിൽ തുർക്കി ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി എന്നതാണ് അതുവരെയും അറബിക് ലാംഗ്വേജിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുർക്കി ഭാഷയെ അവിടുത്തെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോളി ഗമി വാസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പോളി ഗമി സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചു പോളി ഗമി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ വൈഫ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ഉള്ളത് ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുള്ളതാണ് പോളി ഗമി ആ സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്തു ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഫോർ ഗേൾസ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സ്കൂളുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഹോളിഡേ വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രൈഡേ ടു സൺഡേ ഫോർ ദ മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിംസിന് വേണ്ടി അവധി ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമുള്ള അവധി ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി യൂറോപ്പിലുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെന്നതാണ് ഹി മോഡേണൈസ്ഡ് ടർക്കിഷ് എംപയർ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധുനികവൽക്കരിച്ചു ആൻഡ് ഹെൻസ് ഹി ഹാസ് ബിൻ കോൾഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടർക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ തുർക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടർക്കി എന്നതാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടർക്കി ആരാണ് മുസ്തഫ കമൽ പാഷ നോ ഡൗട്ട് മുസ്തഫ കമൽ പാഷ ഹോൾഡ് ദ സെയിം പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടർക്കി ബട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഹോൾഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഏത് സ്ഥാനമാണോ ഉള്ളത് അതേ സ്ഥാനമാണ് മുസ്തഫ കമൽ പാഷയ്ക്ക് തുർക്കി ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് തുർക്കി ജനതയുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനാണ് മുസ്തഫ കമൽ പാഷ തുർക്കിയുടെ ഫാദറാണ് മോഡേൺ തുർക്കിയുടെ ഫാദറാണ് മുസ്തഫ കമൽ പാഷ ഓക്കെ ഓക്കെ